ஹாய் அண்ட் ஹலோ கமஸ் வெல்கம் பேக் எவ்ரி ஒன் டு த டிஎன்ஜி கேமிங் சேனல் கைஸ் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனல் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போடுங்க அந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிங்க பெல் ஐக்கானில் வந்து ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரி எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் உடனுக்குடனே பார்க்க முடியும் அப்புறம் வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்து வீடியோக்குள்ளே வந்துடுங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த வீடியோ ஒரு செமையான வீடியோ எல்லாருமே கேட்டிருந்த ஒரு வீடியோ தான் ஹவு டு ஜாயின் டிஜிபி ஆர்மி அப்படின்னு நல்லா தான் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டுக்கும் ஆல்ரெடி டிஜிபி ஆர்மியில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கில்டு இருக்குது நாலு கில் டிஜிபி ஆர்மி மெயின் கில்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினோட கில்டு வந்து டிஜிபி அஸ்வின் அவரோட கில்டு டிஜிபி ஆர்மி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிபி ஆர்மி த்ரீ அது யார் ஆனால் தக் கேமிங் அண்ட் டிஎன்ஜி கேமிங்கோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே இருக்கிற கில்டு தான் வந்து டிஜிபி ஆர்மி த்ரீ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிபி குயின்ஸ் அது வந்து பொண்ணுங்களுக்கான கில்டு டிஜி டிஜிபி குயின்ஸ் மொத்தம் நாலு கில்டு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஜிபி டிஜிபி ஆர்மின்னு ஒரு கில்டு இருக்குது ஸோ அதில் வந்து புதுசாக ஒரு கில்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கில்டில் யார் யார் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இதில் நான் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் யார் யார் ஜாயின் பண்ணுறக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ யார் யாரெலாம் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஃபுல்லாக வந்து லிசன் பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த வீடியோ அந்த கில்டு வந்து புதுசாக கிரியேட் பண்ண டிஜிபி ஆர்மி கில்டு வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்பா போயிட்டி அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் தான் சொன்னார் ப்ரோ நம்ம கிட்டே வந்து ரொம்ப மெம்பர்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்க நீங்கள் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி போடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறோம் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டேன் சரி ஓகே ப்ரோ போட்டு விடுங்க அப்படின்னாரு ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டிருக்கேன் யாரெல்லாம் வந்து டிஜிபி ஆர்மியில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சரி ஓகே அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதில் வந்து லெவல் வந்து முக்கியமானது சரி லெவல் வந்து சிக்ஸ்டி அண்ட் சிக்ஸ்டி எபவ் இருக்கணும் ஸோ அறுபது ஆண்டு அறுபது எபவ் இருக்கணும் ஸோ அறுபது ஆண்டு அறுபது எபவ் இருக்கிறவங்கெல்லாம் மறக்காமல் வந்து அந்த கில்லை ஜாயின் பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேடி ரேஷியோ கேடி ரேஷியோ அதெல்லாம் வந்து அவங்களே பார்த்து ஜாயின் பண்ண இது பண்ணி விட்ருவாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா லாயலாக இருக்கணும் ஸோ நீ ஒன்ஸ் நீங்கள் கில்ல ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்து கில்ல வந்து லாயலாக இருக்கணும் ஸோ யாரையும் வந்து கில்ல இருக்கிற யாரையும் வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறதோ இது பண்ணுறதோ அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது அவங்களுக்கு ரொம்பவே லாயலாக இருக்கணும் கில்லு இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த கில்ஸ்க்கு ஒரு கில்லுக்கு ரொம்ப ராயலாக இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கேம் வந்து ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணுறவங்களா இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறதா மட்டும்தான் கில்ல வந்து கண்டினியூவாக இருப்பீங்க இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் கிரிக்கெட் சரிபடுவீங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா வந்து கில்லோட க்ளோரி ரொம்பவே முக்கியம் யார் யார் வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய டைம் ப்ளே பண்ணுறீங்களோ அவங்களாம் மட்டும்தான் கில் கில்ல இருப்பீங்க நீங்கள் டெய்லி தோ குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவர் விளையாடாமல் இருக்கணும் குறைஞ்சது த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவர் விளையாடுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து கில்ல ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்புறம் கைஸ் நீங்களாம் ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணால் தான் கில்டை வந்து வேறு லெவல் கொண்டு போக முடியும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா கில்டோட க்ளோரி ரொம்பவே முக்கியம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ப்ளே பண்ணி எவ்வளோ க்ளோரி வாங்கி தரீங்களோ அப் அவ்வளோ கோலாக தான் கில்டு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் விளையாடுறத பொறுத்து தான் இருக்குது கில்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் விளையாடுறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணால் மட்டும்தான் கில்லை வந்து ரொம்ப நாள் சர்வை பண்ண முடியும் இருக்க முடியும் ஸோ இதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவர் மெயின் பண்ணுறவங்க இப்போ அவர் வந்து ஒரு வேறு லெவல் பிளேயர் தான் ஸோ அவர் வந்து சமையல் பிளே அவர் ஆல்ரெடி ஒரு சேனல் வச்சுருந்தார் ஸோ அவர்னால அவர் ஒர்க்னால அவர் வந்து அவர்னால கண்டினியூ பண்ண முடியல ஸோ பார்த்துங்க இதுதான் வந்து கில்டோட ஐடி ஸோ செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் இதை விட கில்டோட ஐ இதை வந்து அந்த கில்டோட ஐடி ஸோ யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ இந்த கில்டுக்கு வந்து நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் மோஸ்ட்லி எல்லாமே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கில்ல வந்து மெம்பர்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து யார் யாரெல்லாம் ஜாயின